বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আট উইকেটে হেরেছে টাইগাররা টিকে আছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার আশা বিশ্বকাপে তার সুযোগ পাওয়া নিয়েছিল শঙ্কা সব অবহেলার জবাব দিয়ে টাইগার ব্যাটারদের মধ্যে সেরা মাহমুদুল্লাহ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের ভরা ডুবি নিভে গেছে আসার অনেক বাতি ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে মেলবোর্নে জামাউরা ১৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলা স্বাগত খেলা যোগে আপনাদের সাথে আছে পার্থ বণিক বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচেও বাংলাদেশ দলের হার তিনশো ছয় রান করে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আট উইকেটে হেরেছে টাইগাররা মিচেল মাসের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে বত্রিশ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বড় হারের পরও নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় আপাতত আট নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ রোববার ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে নেদারল্যান্ডস কোনো পয়েন্ট না পেলে দু সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ রহমান পেয়ারের রিপোর্ট শেষ ম্যাচটা মহা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা নিশ্চিতের জন্য অধিনায়ক নাজমুল শান্ত বাংলাদেশ একাদশে তিনটা পরিবর্তন আনল দলকে ভালো শুরু দিলেন দুই ওপেনার লিটন দাস এবং তানজিত তামিম চলতি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার ওপেনিং জুটিতে পঞ্চাশ পেরোলো টাইগাররা এই দুইটা ম্যাচই পুনেতে খেলেছে লিটনরা উদ্বোধনী জুটিতে ছিয়াত্তর রান শর্ট বলেই গেছে তানজিত তামিমের প্রাণ ভালোই খেলছিলেন লিটন কুমার দাস তবে তার আউট হওয়ার ধরন দেখে কমেন্ট্রি বক্সে ওয়াটসন ও হতাশ এদিন দ্রুতই রান তুলেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা তেত্রিশ ওভারেই দুশো পেরোয় টাইগাররা লাবুসেনের দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশের ইনিংসে দুইটা বড় ধাক্কা নাজমুল হোসেন শান্তর পর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ফেরা ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচে আটাশ বলে বত্রিশ রিয়াদের স্কোরটা বিশ্বকাপে তাওহিদ হৃদয়ের প্রথম ফিফটি উনআশি বলে চুয়াত্তর রান করেছেন তিনি আট উইকেটে তিনশো ছয় রান বাংলাদেশের বোর্ডে এই বিশ্বকাপে প্রথমবার টাইগারদের সংগ্রহ তিনশো ছাড়িয়েছে জবাব দিতে নেমে বারো রানেই অস্ট্রেলিয়া হারায় প্রথম উইকেট ট্রাভিস হেটকে বোল্ড করেন তাসকিন আহমেদ তবে দ্বিতীয় উইকেটে ডেভিড ওয়ার্নার আর মিচেল মার্শ যোগ করেন একশো বিশ রান তিপ্পান্ন রান করা ওয়ার্নারকে আউট করেন মুস্তাফিজুর রহমান মিচেল মার্শের সেঞ্চুরি অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পথ তৈরি করে দেন তিনি বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচেও হারল টাইগাররা ভারতে বাংলাদেশ দল গিয়েছিল সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন নিয়ে তবে আসর শেষ করল মাত্র দুইটা জয়ে রহমান পেয়ার একাত্তর হার্দিক টাইগারদের বিশ্বকাপ মিশন শেষ হলো ঝুলিতে মাত্র দুই জয় শেষ দিনে এসে মুখ খুললেন ক্যাপ্টেন নাজমুল শান্ত জানালেন হাতুরুর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে অতি পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ টাইগারদের বিশ্বকাপ মিশনটা কেমন হলো ভারতের পুনে থেকে দুই সহকর্মী সাইফুল রূপক আর নাহেন বিন জসিমের বিশ্লেষণ হাতুরু সাকিবের সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি নাজমুল শান্তর অবশেষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নাজমুল শান্ত মুখ খুললেন এই যে বিশ্বকাপ জুড়ে যে হাতুরু সাকিব যেভাবে ব্যাটিং অর্ডার ওলট পালট করে দিয়েছিল একের ব্যাটসম্যানকে সাথে সাতের ব্যাটসম্যানকে তিনে তিনের ব্যাটসম্যানকে চারে পাঁচের ব্যাটসম্যানকে সাথে একদম উলট পালট করে দিয়ে ব্যাটারদের ফর্ম নষ্ট করে দেয়া মনে হয় প্ল্যানিংটাই নষ্ট করে দেয়া অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর এই ম্যাচের ক্যাপ্টেন নাজমুল শান্ত এসে বললেন যে এরকম এক্সপেরিমেন্ট না করাই ভালো ভবিষ্যতেও যেন না করে রূপক আপনি যদি এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের এই ভরাডুবির কথা বলেন একটা কারণ বলতে পারেন সেই একটা কারণ কিন্তু হচ্ছে 
হাতুরু সিং এর স্বেচ্ছাচারিতা এবং এটা বিশ্বকাপের নবম ম্যাচ শেষে এসে মানে ক্রিকেটাররা না চাইলেও সেটা প্রকাশ পেয়েছে নাজমুল শান্ত আজকে যেভাবে বলেছেন সেটা কিন্তু একেবারে পুরো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এই ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এই যে অদল বদলের খেলাটা তারা যে কতটা অখুশি এবং সেটা যে আসলে ভিতরে ভিতরে কতটুকু তারা ফুঁসেছে সেটা কিন্তু একেবারেই প্রকাশ পেয়ে গেছে নাজমুল শান্ত একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এভাবে যদি না হয় খুব ভালো হয় এবং এটা যেন না হয় বারবার একটা কথাই কিন্তু তিনি বলেছেন তাকে বলা হয়েছিল যে যদি ভবিষ্যতে এরকম সুযোগ আসে বিশ্বকাপে এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন কিনা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কিছু কিছু ম্যাচে করা যেতে পারে বাট যদি না হয় সেটা অনেক ভালো দ্যাট মিন্স একেবারে স্পষ্ট যে বাংলাদেশের এই বিশ্বকাপে ভরা ডুবির জন্য ক্রিকেটারদেরকে আনসেটেল করার জন্য চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ের দায়ী নয় ম্যাচ শেষে অবশেষে তিনশো রান করতে পারল কিন্তু যেই উইকেটে যেই কন্ডিশনে যেই অবস্থায় তিনশো করলো সেখানে সাড়ে তিনশো বা তিনশো সত্তর হলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না নাহেন কিন্তু হ্যাবিট তো থাকতে হবে আমরা তো ঘরের মাঠে যে উইকেটে খেলে আড়াইশো দুশো সত্তর হলেই যেন অনেক রান এই যে অভ্যাসটা নাই অভ্যাসের কারণেই কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় ব্যাটাররা বড় শট খেলতে পারে না আমাদের ঘরের মাঠের স্পিন উইকেট স্লো উইকেটের কারণে কিন্তু বড় মঞ্চে এসে আমরা আসলে কাহিল হয়ে যাই বা ভোরকে যায় সেই জায়গাটাতে নাজমুল শান্ত বলেছেন যে বিসিবি বা কর্মকর্তাদের আসলে নজর দেওয়া উচিত বা ক্রিকেটাররা হয়তো জানাবেন এই বিষয়টা এই বিষয়টা নিয়েও আসলে নাজমুল শান্ত যে উত্তরটা দিয়েছেন আমি তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই দুইটা ইস্যু খুব ভালোভাবে তিনি ক্লিয়ার করেছেন এই উইকেটের ইস্যুটা তিনি ক্লিয়ার করেছেন এভাবে যে বিসিবিকে আসলে তিনি নির্দেশের মানে তার আঙ্গুলটা আসলে বিসিবির দিকেই ছিল যে বিসিবি যেন পরবর্তীতে তাদের তাকে বা তাদেরকে বা বাংলাদেশ দলকে আসলে সেই সুযোগটা করে দেয় যাতে বাংলাদেশ এরকম বিশ্ব মঞ্চে এসে আর ভরাডুবি বা হাবুডুবু খেতে না হয় অর্থাৎ ওই ধরনের উইকেটে খেলার জন্য যেন তারা প্রস্তুত হতে পারে ওই ধরনের উইকেটটা যেন দেয় সুতরাং কেউ কিন্তু এখানে অনেকখানি প্রশ্নবিধ আপনি যত কিছুই বলুন না কেন এবং একজন ক্রিকেটার বা ক্যাপ্টেন যখন এসে প্রেস কনফারেন্স এভাবে বলে থাকেন তার মানে এটা করতেই হবে বিসিবিকে বাংলাদেশ এই যে ভরাডুবিটা হয়েছে আপনি দেখেন বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে যেভাবে যে উইকেটে খেলেছেন টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন কিন্তু একেবারে সরাসরি আঙ্গুলটা তুলেছেন চান্ডিকা হাতুরু সিং এর দিকে বা কোচিং প্যানেলের দিকে যে তারা আসলে মিরপুরে খেলতে চেয়েছিলেন কেন খেলতে চেয়েছিলেন তিনি হলে সেটা করতেন না এবং এটাও কিন্তু একটা বড় কারণ বাংলাদেশের এই ধরনের উইকেটে এসে আসলে মানে বাজে পারফরমেন্সের কোচকে এখানে অবশ্যই কাট গড়ায় দাঁড়াতে হবে যদি বিসিবি কোনো কারণে চান্ডিকা হাথুরু সিংহেকে এই যে পোস্টমর্টেমের অংশ হিসেবে তাকে যদি আসলে কাট গড়ায় না দাঁড় করায় কিংবা তার কাছ থেকে যদি পুরো উত্তরটা জানতে না চায় সেটা কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সামনের সময়টাতে অনেক বেশি বাজে কিছু বয়ে আনবে বিশ্বকাপ মিশন বাংলাদেশের শেষ যেই স্বপ্ন সবসময় দেখে যে আগের বিশ্বকাপে যে রেজাল্ট আছে সেটা থেকে টপকে যাওয়া এবার তো অনেকে সেমিফাইনালের ইকুয়েশনও করে ফেলেছিল সেই জায়গাটাতে আরও আসলে খারাপ অবস্থা গত তিন চারটা বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তিনটা করে ম্যাচ জিতেছে ভারত বিশ্বকাপে দুটো ম্যাচ জিতেছে আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কিন্তু ডাচ অর্থাৎ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে হারটা সবচেয়ে বড় লজ্জা সেই লজ্জা নিয়ে হতাশা নিয়ে দেশে ফিরছে কিম টাইগার্স সাইফুল রূপক একাত্তর পুনে ইন্ডিয়া শেষ ভালো যার সব নাকি ভালো তার তবে শেষটা ভালোভাবে হলো না টাইগারদের ওয়ার্ল্ড কাপের লাস্ট ম্যাচে মাইটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের একমাত্র প্রাপ্তি হয়ে রইল কেবল ব্যাটিং বিশ্বকাপ জুড়ে বাংলাদেশকে ভুগিয়েছে শর্ট বল সেই দুর্বলতা শেষ অবধি কাটিয়ে উঠা গেছে স্ট্র্যাটেজির রদ বদলে বিস্তারিত মাহাদি হাসানের কাছে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি গত হইল শ্রীলঙ্কার পর অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডারের রানে ফেরা দেখে ছেলেবেলায় পড়া প্রবটটাই যেন জ্যান্ত হলো বিশ্বকাপে রানে ফেরা তবে ভুল সময়ে ওয়ার্ল্ড কাপ জুড়েই লাল সবুজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার নাম ছিল শর্ট বল সে আলোচনাটা উঠে এসেছিল কম বক্সেও সবচেয়ে বেশি চোদ্দবার শর্ট বলে কাঁটা পড়েছে বাংলাদেশি ব্যাটাররা পুনেতে পেসারদের জন্য প্রাণহীন উইকেটে শর্টার লেন্থে অ্যাটাক করেছে অস্ট্রেলিয়া তবে দেরিতে হলো ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছে টাইগার ব্যাটাররা শর্টার লেন্থে যাতে রেগুলার বল করতে না পারে সে কারণে জুনিয়র তামিম শান্ত রিয়াদ হৃদয় সাইকোলজিক্যাল গেমটা খেলেছে সবচেয়ে বেশি চার্জ করেছে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে যে কারণে লেন্থে পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান পেসাররা শর্ট বলকে কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য ব্যাটসম্যানদের অনেকেই আবার বেছে নিয়েছিলেন পপিং ক্রিজের বাইরে স্টান্স নিয়ে দাঁড়ানোর শর্ট বল খেলতে না পারা এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার বড় কারণ প্রোয়েক্টিভ থাকা দুর্বলতার জায়গাগুলো কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি সেট করা কিংবা যথাযথ এক্সিকিউশন সব কিছুতে কেন হলো এত দেরি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনশো প্লাস রান করা ম্যাচে সেই অনুভবটা ফিরে এলো ঠিক
শেষ হলো বিশ্বকাপে রিয়াদ অধ্যায় অজিদের বিপক্ষে ৩২ রান করে রান আউটের শিকার হন সাইলেন্ট কিলার অথচ বিশ্বকাপের আগে রিয়াদ শিকার হয়েছিল নির্বাচকদের যাদের চোখে রিয়াদ মানেই ছিল ফিটনেসবিহীন গাড়ির মতো অথচ এই বিশ্বকাপে ওই রিয়াদই হলো বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে সেরা পুরান চাল ভাতে বাড়ে বাংলা প্রবাদ বাক্যটির অর্থ নির্বাচকদের একদম হাতে কলমে বুঝিয়ে দিলেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ দল নির্বাচনে তার প্রতি অবহেলার জবাব দিলেন ব্যাটে বলে হলেন টাইগার ব্যাটারদের মধ্যে টপ স্কোরার এবারের আসরের সাত ইনিংসে প্রায় পঞ্চান্ন গড়ে তিনশো আটাশ রান রিয়াদের অ্যাকাউন্টে যেখানে আছে একটা করে ফিফটি ও সেঞ্চুরির মার বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে বিশ্বকাপের ইতিহাসে রিয়াদি একমাত্র ব্যাটার যার আছে বিশ্বকাপ ইভেন্টে তিনটি এবং আইসিসি ইভেন্টে চারটি সেঞ্চুরির রেকর্ড এখানেই শেষ নয় যেখানে রিয়াদকে দলে রাখতে চায়নি সিলেক্টররা সেখানে টাইগার ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান করেই বিশ্বকাপ শেষ করেছেন এই অলরাউন্ডার অন্যদিকে চলতি বিশ্বকাপে এখন অব্দি টপ স্কোরারদের মধ্যে রিয়াদের অবস্থান আঠারোতম অথচ যাদেরকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের ছিল আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন তারা যে রিয়াদের চেয়ে ঢের পিছিয়ে এই আসরের টপ স্কোরারদের লিস্টে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে রিয়াদের পর অবস্থান লিটন দাসের নয় ম্যাচে দুইশো চুরাশি রান করে তার অবস্থান ২৬ এরপর একে একে ছত্রিশতম অবস্থানে শান্ত চুয়াল্লিশে মুশফিক অন্যদিকে মিরাজ আছে পঁয়তাল্লিশতম অবস্থানে আর সাতচল্লিশতম র্যাঙ্কে নাম আছে সাকিবের এই বিশ্বকাপ একটা জিনিস প্রমাণ করে যাকে নিয়ে নির্বাচকেরা করেছে একের পর এক অবহেলা সেই মানুষটাই হলো রানের দিক থেকে সেরা আপনার যদি নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে নিজের কাজে মনোযোগী হন কেউ কখনো দাবিয়ে রাখতে পারবে না রিয়াদ যে তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ রিয়াদরা অবহেলায় হারিয়ে গেল কিন্তু রেখে গেল কিছু স্মৃতি আর রেকর্ডের ঝুলি দিন যতই খারাপ আসুক রিয়াদদের মতো চুপচাপ খেলে যেতে হবে এটাই যেন সাইলেন্ট কিলার শিখিয়ে গেলেন মাহমুদুল হাসান সজীব একাত্তর এক বিশ্বকাপে হতাশার বোঝা কাঁধে এখন দেশে ফেরার অপেক্ষায় টিম বাংলাদেশ তবে ভারতে শুধুই কি ব্যর্থতা নাকি ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে চরম অনিশ্চয়তা যার ফল বাংলাদেশ ক্রিকেটকে ভোগ করতে হবে আগামী চার বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শোর গোলের মাঝে কি কি হারালো বাংলাদেশ কোথায় হলো বিশাল ক্ষতি সেটাই থাকছে রিপোর্টে বিশ্বকাপে খালি চোখে বাংলাদেশের খেলা দেখেছেন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন কেন এই অবস্থা তার জন্য দোষারোপ করেছেন একে ওকে তাকে ভাবছেন ভবিষ্যৎ অন্ধকার কিন্তু আপনি কি জানেন ভবিষ্যতের বারোটা এরই মধ্যে বেজে গেছে আপনার অজান্তেই ফুটো হয়ে গেছে ক্রিকেটের তলা যা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার আপনার সব স্বপ্ন আশা ভরসা চলুন সেই ফুটো দিয়ে পড়া পানিতে কি কি ভেসে গেল কিংবা যাওয়ার উপক্রম হলো সেগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক লস নাম্বার ওয়ান বড় দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ হারানো দু হাজার বাইশ থেকে দু হাজার সাতাশ এই পাঁচ বছরের এফটিপি এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে আইসিসি যেখানে বাংলাদেশের নিউজিল্যান্ড ভারত আর অস্ট্রেলিয়া সফর আছে মাত্র একবার করে ইংল্যান্ড তো আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজনই মনে করেনি তারপরেও এফটিপির বাইরে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় সিরিজ আয়োজনের সুযোগ রেখেছিল আইসিসি যা বিসিবির আসার পালে দিয়েছিল হাওয়া হয়তো বড় দলগুলোর বিপক্ষে সম্ভব হবে অ্যাওয়ে সিরিজ আয়োজন করা তবে বিশ্বকাপে এমন পারফরমেন্সের পর অস্ট্রেলিয়া ভারত নিউজিল্যান্ড অতিরিক্ত সিরিজে আমন্ত্রণ জানানো তো দূর বাংলাদেশের সাথে নির্ধারিত সিরিজ তারা সময় মতো খেলবে কিনা সেটা নিয়েই দানা বেঁধেছে সংশয় লস নাম্বার টু দু হাজার সাতাশ বিশ্বকাপে সরাসরি কোয়ালিফাই করা দু হাজার সাতাশ বিশ্বকাপে হোস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা আর জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি মূল আসরে খেলার সুযোগ পাবে র্যাঙ্কিং এর সেরা আট দল সমস্যা মূলত এখানেই ওয়ানডেতে বাংলাদেশের অবস্থান এখনই আটে পেছনে আছে আফগানিস্তান আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যারা যে কোনো সময় বাংলাদেশকে টোপকে যেতে পারে প্রশ্ন উঠেছে সাকিব তামিম রিয়াদ মুশফিকদের অবর্তমানে পরের বিশ্বকাপে জুনিয়ররা কি পারবে বাংলাদেশকে সরাসরি কোয়ালিফাই করাতে
বর্তমান প্রেক্ষাপট তো বলছে ভিন্ন কথা এই মুহূর্তে লিটন হৃদয় শান্তদের যে ফর্ম তাতে তাদের উপর ভরসা করা বড্ড কঠিন পাইপলাইনেও এমন কেউ নেই যে লম্বা সময় ফর্ম ধরে রেখে সার্ভিস দিতে পারে আর এমনটা হলে দু বিশ্বকাপ মিস হওয়া অসম্ভব কিছু না লস নাম্বার থ্রি আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভরাডুবির শঙ্কা বিশ্বকাপে তামিমের না খেলা এখন অতীত কিন্তু সেই অতীতই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ভবিষ্যৎকে জাতীয় দলে তামিম ফিরবেন কিনা ফিরলেও কবে ফিরবেন সাকিবের সাথে তার সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেবে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে বিসিবি কোন পথে হাঁটবে এসব প্রশ্ন ক্রিকেটের অলিগলিতে এখন উচ্চারিত হচ্ছে জোরে সরে আর এমন অবস্থায় একটা স্থির দল প্রত্যাশা করা হয়ে গেছে বড্ড কঠিন যা আগামী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও নাড়িয়ে দিতে পারে দলের ভিত সব দেশেই একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড থাকে যেখান থেকে পুরনোরা অবসরে যান নতুনরা দলের দায়িত্ব পান কিন্তু এই সময়ের বহু আগেই তার প্রিপারেশন নিতে থাকে বড় দলগুলো আর বাংলাদেশ পুরোপুরি ব্যতিক্রম ট্রানজিশন পিরিয়ডে সঠিক পরিকল্পনা তো দূর শুরু হয় গ্রুপিং মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব আর পিষ্ট হয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পার্থবণিক একাত্তর চূড়ান্ত হল ভারত বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্ট ফাইনালে ওঠার মহরণে লড়বে ভারত সাউথ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে আট উইকেট হারিয়ে শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া পুনেতে টাইগারদের দেয়া তিনশো রানের টার্গেট অজিরা টোপকে যায় আট উইকেট হাতে রেখেই পনেরো নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে মুম্বাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ষোলো নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে লড়বে সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে মেলবোর্নে পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল প্রথম দিন টিম হোটেলে বিশ্রাম করে সময় কাটিয়েছেন জামাল ভুইয়ারা রোববার থেকে পূর্ণাঙ্গ দল নিয়ে অনুশীলন শুরু করবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা বসুন্ধরা কিংসের এএফসি কাপে ম্যাচ থাকায় দেশে পুরো দলকে একসঙ্গে পাননি হেড কোচ হাবিয়ার কাবলেরা তবে তাসমান পারে চারটা সেশনে সেই আক্ষেপ খোঁজতে চান তিনি ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে সাতাশ নম্বরে আছে সকারুরা ষোলো নভেম্বর তাদের বিপক্ষে ম্যাচে ভালো করতে প্রত্যয়ী মোরসালিন বিশ্বনাথরা এই প্রস্তুতি দিয়েই একুশ নভেম্বর লেবাননের বিপক্ষে আরেক বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ এই ছিল এখনকার খেলা যুগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দিতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেল একাত্তরের সাথেই থাকুন